Barcha ge salon bugün ge mazlumuz nama satırlar bolade yani gecesiz gitkende string türe yani satırlar bolan işleş. Demek kurturgandık Jupiter dağsılaş bu kütüden faydalanamaz. Aynı payda demek bizim semestr degen papkan açıkken ma folder değil adi gecesiz ge. Maslakat bir aman İngiliz tırlarına azgın organı organı İngiliz makul bölüldü çünkü dastolaş bu tırlara Bərçəkə məlum ki İngiliz tırlı də Yəni İngiliz tırlı sözlərdən faydalanılədi Şünçün Xarbiti kalıt sözü Etilik Ona tırlı də Adabiyyat oqı gəndə qoqı məqçı bölüldü gəndə gəndə gəndə gəndə gəndə gəndə gəndə gəndə gəndə gəndə gəndə gəndə gəndə gəndə gəndə gəndə gəndə gəndə gəndə gəndə gəndə gəndə gəndə gəndə Dastolaştılarını organik şahınca olsun keçədi. Demek, 5. semestr papkası digənimdə mənə 5. semestr papkası da qorub durganızdək bərçə bidon dastolaştılı sintaks organik üçün kere bələ digən dastolla yaratıb boyulgən mənə numbers, yəni sonlar bələn işləş otgən sifar dərsimdə qorsatudum, ul xəm şü yərdə coyləşgən Kim na string list set tuple dictionary control flow functions class random sollar bilan ishlash lambda if odalar bularni barchasi 5 semestr papkada joylashgan va 6 semestr papkasi ham mavjud bu aslida tadbiqiy matematika va informatika yo'nalishidan tayyorlangan misollar to'plami hisoblanadi bularni keyinchalik qayerdan olish mumkinligi Haqda xəm Allahı da bir dərs təyərləyibimiz. Xuda xoğlası şüllərini xəm edib otaman. Nadir o meyli, bunlar xəm əsə sələgə demək ki, Masofi Talim saytları xoğazır işki çoğaddı. Onlar haqda xəm kəncəlik gəpər bu dağın. Demek ki, ders başlayıcı digən bəsək, demək ki, şu papkana uçkan ilədən ki, string, yəni satırlar bələn işləş mağzusunu, yəni dərsini, lesson digən dərs digən, bəhçəmiz ki, məlum, dərsini uçkan digən bəlsək. Demək ki, bəyərdə bəzi bəri misallar kəltirilgən, aldan xəmə etib ətkənəm deyək, dərs ulaşını orqanışının ən asan üsulü bu, demək, nəmə, dəstur yazış, yəni qod yazış gərək. Satır yazıb, mənə məşələrdən faydalanan xoğalətdə dəstələşlərinin orqanış cədən son bələdə düşdürəbilir, fəqat misallar bələ işləyimiz. Əgər, demək ki, qarnə edər maruz də, yox ki, teori edəyimiz, teori kəriyəli bələ digən bəsə, məsləqət bəyəmə, Naomi Sədərinin Express Kurs digən kitabı məvcud, demək ki, 92-ci bəyət bələ digən bəsə, Mənə Bitona Express kurs Naomi Sederinin kitabını tərcəmə qılınqən rüstülü də Demək, öz əsli Manin Publishing deyilə də demək, Manin tamamıdan Çox betilgən kitab, mənə The Quick Python Book 3-cü demək edişin Şü kitabını sələgə məsləqət birəmə Qıdır kurs elə, mənə üçün internet edə topsu elə bolədi. Uncaq qəmət məsdə bolədi. Kigən mənə, məməkən, Biblioteki Proqramist seriyası yoldamədə Rüstələgi tərcəmə qılın gələkən. Xoq, demək bu kitabcə də faydalı məsləqətəm alıb oq qoru ilə. Qayərdən alış gərək, qanaqı alış gərək, bələni taxtalı qotırməyəm, İngiliz tülü də qarab kurs eləyəm olədə, rüs tülü də qarab kurs eləyəm olədə. Demək, Google sələn eyni yaxşı dost ilə. Qob dəs tülü çələyəm Google-dən faydalanədə, şünçün bənə uyətli cəyi yox. Xob, məvzu gə qayt edəyəm bəsək. Kələyələ bərinç misallar, misallar gə taxtaləmizdə, kəyəkən bəzi bir etilik funksiyalarını Bətəfsəl mənim üçün kitabdan kursatıb o dəmə. Xoq, satır qanda yaradılad? Satır yaradılış üçün, demək, rüstülü də kavuçki deyilədi, bu adinarlı kavuçki, bu adi kavuçki deyilik. Adi kavuçki. Xoşdurun adi elədim bizə də, xoşdurun adi elək. Məşə xoşdurun adədən faydalanan ilədə. Bərçə də əsələ istələrdən xud düşündək xoşdurunaq və adinarlı kavuçki dənə xəm faydalanan ilədə. 
bizda o'zbek tilida ham kitob uslubi qolma yaratilgan. Buni ham qayerdan olish mumkinligi haqida keyinchalik to'xtalib o'tamiz. Bu kitobdan aynan ba'zi bir o'zbek so'zlari, ya'ni mana misol uchun qo'shtirno bu yerda apostrof deyiladi. Hatto aslini olgan apostrof ham o'zbek so'zi deyolmayman. Ba'zi bir terminlarning o'zbekcha tarjimasi yo'q. Shu sababli xohlasak xohlamasak o'zini asl tilida yoki ingliz tilida yoki rus tilida aytishga majbur bo'lamiz. Demak, gap qisqa qiladigan bo'lsak, demak, qo'shtirno oldidan foydalangan holatda satr yaratiladi. Ayni paytda mana misol uchun this is a string degan satrni biz strng o'zgaruvchisiga demak yuklayapmiz. Bilamizmi, bu nima qiymat berish operatori. Bu haqda oldingi darslarimizda ko'rib o'tganmiz. Demak, yana shunday holat bo'lishi mumkinki, satr ichida agar qo'shtirno foydalanmoqchi bo'lsak, unda ko'rib turganingizdek, tashqaridagi qo'shtirno turi ichkaridagi qo'shtirno turidan ajralib turishi kerak. Aks holda, demak, bu yozilgan etelik satrimiz satr sifatida qiymat bera olmaymiz va sintaks xato sifatida bizga, demak, Python interpretatori e'lon qiladi. Demek bu haqda ham to'xtalib o'tdik. Yana bir narsaga yetib o'tishim kerakki, satr ichida ba'zi bir aytaylik belgilarni ifodalash uchun ingliz tilida aytadigan escape symbol, ruschasi aytadigan bo'lsak, ekranirovniy degan belgilar mavjud. U ekranirovniy belgisi mana bu bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, aytganimdek, misol uchun, agar satr ichida qo'shtirno ishlatmoqchi bo'lsak, tashqarida boshqacha turdagi qo'shtirnodan foydalanishimiz kerak dedim. Lekin agar slash, ya'ni escape symboldan foydalanadigan bo'lsak, ekran yerida symboldan foydalanadigan bo'lsak, unda demak, satr ichida ham xuddi shunday qo'shtirnodan foydalanishimiz mumkin. Xo'p. Natijada ko'ryapsiz, demak, hey degan so'zi qo'shtirnoda berilyapti. Tushunarligi. Endi Demek Python dasturlashlarining o'ziga xos xususiyatlaridan yana bittasi shuki, satrni so'nggi ko'paytirish mumkin. Boshqa shaxslar bilan aytadigan bo'lsak, uni mana shu pay degan tilik so'zimizni desak, so'z emas aslida, mayli. Nima bo'lgan taqdirda mana shu pay degan satrimizni ikki marta javob qilish shoxli degan bo'lsak, ikki ko'paytirib pay qo'shu thon desak, pay pay thon degan natijaga erishamiz oldin etib o'tmaganimdek so'zlarni so'zga, ya'ni satrdan satrga qo'shadigan bo'lsak, oldi plus demak operatordan foydalanishimiz mumkin. Yana bir narsa aytib o'tishim kerakki, satrlar aslida bu belgilar ketma-ketligi, ya'ni string yoki bo'lsa massiv belgilar massiv sifatida tasavvur qilishimiz mumkin va ko'pgina massiv, ya'ni list turi haqida yana o'tib o'ta, demakki gapirib o'tamiz keyingi darslarimizda. Massivlar bilan ishlashga mo'ljallangan funksiyalarni satrlar ustida ham foydalanish mumkin. Uni ko'rib o'tamiz. Mana birinchi misollardan biri, mana mana shu ko'rayotganingizdek, indeksatsiya deydi. Uni ro'yxatdagi joylashuv, aytaylik, katta P harfi 0-indeksda bo'ladi. Ya'ni agar katta P harfini alohida olmoqchi bo'ladigan bo'lsam yoki murojaat qilmoqchi bo'ladigan bo'lsam, 0-indeksni chaqirsam, u yetarli. Kelele shuni man bitta misol ko'rsatisizlarga. Yangi satr hosil qilamiz. Tilik bitta qarorda joylashgan bo'lsam, mana 0. Ya'ni katta P harfini murojaat qilmoqchi bo'lsam, S yozaman, kvadratni skopka deydi, na? Kvadratni skopkadan foydalanib 0-indeksni murojaat qilmoqchi bo'lsam, buni pechat qilmoqchi bo'lsam, demak, quyidagicha natijaga erishamiz. Endi Yana bitta o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, satrimizni oxirgi belgisiga murojaat qilish uchun uning satrini uzunligini bilish shart emas. Boshqa dast boshqa dasturlashtirilariga dan o'ziga yarasha farq shundaki, minus -1 deb murojaat qiladigan bo'lsak, bu aynan shu oxiridan boshlab birinchi belgini boshqa shaklda aytadigan bo'lsak, o'ngdan boshlab birinchi belgini bizaga chop qiladi. Ya'ni ko'rib turganimizdek S 
kvadratni skopka minus 1 murojaat deb murojaat qiladigan bo'lsak, bizga n-chi belgini ber, n belgisini qaytarib o'tdi. Ya'ni 5-chi belgini qaytarib o'tdi. Yana bir marta bir narsani aytib o'tish kerak, shu yerda ko'rasizlar, belgilar soni o'zi aslida 6 ta. Lekin indeks 5 dan boshlangan sababli faqat 5-chi indeksga murojaat qila olamiz. Tushunarli bo'ldimi? 012 PYT 345 HON Uzunligini bilmoqchi bo'lsak, len degan funksiya bor. Kelili shu funksiyani ham bir aytib o'tdik. O'zi aslida uni massivlar haqida gaplashganimizda aytib o'tirlardim. Hozir kerak bo'lib qoldi. Mana shuni ham aytib o'tamiz bo'lmasa. Ko'ryapsiz, demakki len deganimizda uzunligi 6 deb atalik. Chunki belgilar soni 6 ta, lekin biroq indeks bo'yicha murojaat qilganimizda n belgisini Pechat qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, biz 6 deb murojaat qila olmaymiz, chunki indeksatsiya 5 dan boshlanadi. Tushunarlimi? Ana. Xo'p, endi slicing degan demak tushuncha mavjud. Demak, slicing degani berilgan satr yoki massivning ma'lum bir qismini kesib olish desak, mana bo'lmaydi, bo'lmaydi, ya'ni ma'lum bir qismini biz olmoqchimiz. Faqat ma'lum bir qismi bilan gina ishlamoqchimiz. Uning uchun demak slicing degan demak operatordan foydalanishimiz kerak. Ana foydalanish uchun aytaylik, bu endi 0 dan 3 gacha degan bildiradi, lekin kelinglar sizlarga osonroq bo'lishi uchun yana bir narsani qo'shib ko'rsataman. Aytaylik, bizga qiziqtiradigan qismi 0 dan 3 gacha bo'lsa 0 dan 3 gacha ko'rasizlar PYT chiqarib o'tdi. Lekin 0 dan 3 gacha aslida 4 ta belgi degan. Lekin o'sha slicing ning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, 3-chi indeksdagi belgiga ahamiyat bermaydi. Tushunarligi? Bu degani men H gacha o'qitib o'tman. Bunda H kirmaydi. Shuning uchun PYT ni pechat qilyapti. Xuddi shundek, ana shu 0 <coughs> indeksini ıı, ko'rsatish ham shart emas. Agar shuni bo'sh qoldiradigan bo'lsak, ıı, Python interpretatori o'zi ham tushunib oladiki, bu 0 dan 3-gacha bo'lgan ıı, belgilar ketma-ketligini chop qilayotganligimizni. Xuddi shunday ıı, oxirgi indeksni ham ko'rsatish shart emas, bu degani 3-dan oxirgacha o'qilgan. Tushunarlikmi? Demak, bu natijasida bizda HON chiqib qoldi. Chunki chunki uchinchi indeksda bizda H bor. Endi aslida S kvadratni skopka 2 nuqta slicing dan foydalana olmaymiz. Kvadratni skopka yopamiz. Bu mana mashi, mana shu ifodamiz bizdagi Kelinglar, shuni print qiling. Shuning uchun slicing dan foydalanaman, lekin barcha belgilarni chiqarib pechat qilgan deyapman. Lekin bu S so'zini yozib qo'yganim bilan bir xil ko'rib turibsizlar. Har xil savol bo'lmasligi uchun va savol berish imkoniyati hozir ayni paytda sizda mumkin emas bo'lgani uchun men shunday savollar tug'ilish mumkinligini his qilganim sababli etib o'tayapman. Chunki o'zi aslida mana mana shu dasturlarni men uje demak, demak 3-kurs yo'nalishiga dars berganim uchun xuddi shunday savollar tushgan. Shu sababli oldindan bilganim uchun aytib o'tolman. Tushunarlikmi? Endi, demak, aytaylik Uh, slicing ni foydalana mana shu Python ni uh, Python degan so'zimizni chop qilmoqchimiz. Unda S 0 dan 3 gacha va S 3 dan oxirigacha bo'lgan belgilarning yig'indisi bu S ga tengligini biz demak chop qilamiz xolos. Demak 0 dan 0 dan 3 gacha PYT chiqadi, 3 dan oxirigacha HON chiqadi. Xuddi bu xuddi shu narsa yig'indisi, ikkalasining yig'indisi bizga oddiy S dan beradi. Endi agar 0 tushunarli, lekin 100 deb beradigan bo'lsak, unda demak satrni asl demak uzunligi beriladi. Ya'ni 
Albatta 100-inchi belgisi yo'q, chunki Pythonda o'zi atigi 6 ta belgi bor. Lekin 100 beradigan bo'lsak, o'sha 6 dan chiqaradi xolos qolganiga ahamiyat bermaydi. Xuddi shunday agar S o'zgaruvchisini qo'shib qo'ymoqchi bo'lsak, yozamiz demak S belgisi plus S birdan oxirigacha. Birdan boshlaymiz, demak birinchi P harfi tushib qoladi. Demak birinchi P harfini o'rniga S qo'yamiz. va slicingga bitta narsa o'tmoqchi, aytib o'tmoqchimanki, mazkur S o'zgaruvchisini o'zgartirayotgani yo'q. Buni o'sha S o'zgaruvchisini qiymatini demak kopiyasini oladi. Nusxasini oladi, xolos. Tushunarlikmi? Demak, Python va Siphon degan natija hosil bo'ladi quyidagi ifodani ishga tushiradigan bo'lsak. Endi slicing operatorining yana 3-chi demak parametri bor. Uchinchi parametri qadamni bildiradi. Demak, aytyapmanki, 4 dan -1 gacha bo'lgan netelik intervalda 2 qadam bilan o'qiydigan bo'lsam, CD i chiqadi xolos. Chunki 4 dan boshlanadi. Kelila boshidan oxirigacha 2 qadam bilan o'qiymiz desak, katta harfda A B C D chiqadi. A B C D Xuddi shunaqa agar birdan boshlasam desam, bu degani kichkina kichkina A B C D chiqadi. Demak, birinchi indeksdan boshlab o'qiladi. Bularning barchasini ko'rishni o'zi yetarli emas. Mana mana shu 5-inchi semestr papkasini olib ishlatib ko'rish maslahat berardim. Aks holda sizlarni xotiralarda qolish juda qiyin. Faqat sizlar emas, to'g'risini aytganda, umuman dasturlashtirilgan bo'lgan va keyin son boy o'tib o'tganday agar o'zi dastur kodda yozib ko'rmasa, bularni eslab qolishi qiyin emas. Umid qilamanki, ko'p vaqt ketmayapti deb o'ylayman. Mayli. Keyingi funksiyalardan bittasi find, ya'ni satr ichida qanaqadir satr qidirmoqchi bo'ladigan bo'lsam, etaylik satrimizni kapikchi, kapikchi degan satrni imorat bo'ladigan bo'lsak, ya'ni o'sha satr ichidan picchi degan so'zni izlamoqchi yoki qidirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, find funksiyasidan foydalanamiz. Find funksiyasining natijasi bu shu satr uchragan birinchi marta uchragan indeksini qaytaradi. Bu degani mana mana shu pikchini uchragan indeksini qaytaradi. Ikkinchi pikchini indeksini qaytarayotgani yo'q, faqat birinchisini ko'rsatadi xolos. Agar ikkinchisini ham qidirib o'tgan bo'lsangiz, unda siz ikkinchi indeks, birinchi indeksga ahamiyat berma. Yo'lsiz deganda ignore qilish uchun ikkinchi parametrni foydalanishimiz kerak. Ikkinchi parametr sifatida biz demak, birinchi topgan, demak, picture 4 davomizan, o'sha 4 ga 1 qo'yib olsam 5 bo'ladi. Bu degani mana faqat mashi belgilangan satrdan yana picture-ni qidirdiyapmiz. Ana shuning uchun 19-chi, demak, indeks ko'rsatyapti. Agar movie degan so'z qidiradigan bo'lsak, <coughs> ko'rib turganingizdek, bunday so'z mavjud emas. Shuning uchun ham minus -1 degan indeks, ya'ni natija qaytaryapti. Demak, berilgan, qidirayotgan so'zimiz satr ichida mavjud bo'lmaydigan bo'lsak, minus -1 natijasi chiqadi, qaytaradi find degan funksiya. Endi in va not in degan operatorlarimiz bor. Bular hammasi aynan satrlarimizning barchasi massiv belgilar massiv sifatda ko'rilgani uchun in va not in funksiyasi, ya'ni operatorlarni foydalanishimiz mumkin. Bu degani picture degan so'z emas. Berilgan o'zgaruvchi saqlangan satr ichida mavjudmi yo mavjud emas. Mana shuni demak bizga true yoki false natijasida javob qiladi xolos. Valyumizni biz tepada demak qiymat berganda cap picture is cap picture shuning uchun picture degan so'zimizni mavjud bo'lgani uchun true chiqadi. Not in desa, mana shu true ni teskarisini qaytarib beradi xolos. Endi sizlar qo'yayotgan shart qandayligiga qarab xohlagansiz xolosingizlar in, xolosingizlar not in ni foydalanasizlar. Endi count, ya'ni sanash, picture degan so'zimizni berilgan satr ichida nechchi marta uchrashini anglatadi. Count funksiyasi yordamida, demak, picture so'zi nechchi marta uchrashini ko'rishimiz mumkin. Bizda bu yerda tepada ko'rganimizdek 2 marta uchraganligi sababli natijamizni 2 chop qilyapti. Keyingi funksiyamiz replace funksiyasi, demak, berilgan birinchi satrni ikkinchi 
satr bilan almashtirish. Ko'rasizlar birinchi satrimiz this is a string example. To'rtta nuqta. Wow, this is really string is is degan satrimizni mavjud bo'ladigan bo'lsa, mana shu satr ichidan is degan so'zni was degan funksiyaga, demak, so'zni is degan so'zni, demak, was degan so'zga almashtirishimiz uchun replace funksiyasidan foydalanamiz. Natijada ko'rayotganingizdek, barcha is uchragan holatlarda was was was was was kelib turadi. Nimaga oxiri is qoldi? Nimagaki bizda is deganimizni oldi va orqasida demak chap va o'ng taraflarida probel bor. Oxirida mana yerda bu yerda chapida bor, lekin o'ng tarafida probel bo'lmagani uchun oxirgi satrimiz o'zgarmagan. Hayron bo'lmaslik uchun aytib o'tam. Keyingisi replace funksiyasini 3-chi operator sifatida bizda nechta marta almashtirish kerakligini ko'rsatishimiz mumkin, lekin etelik 1 marta almashtirsin desak ko'rib turibsizlar faqat birinchi uchragan iz voz bo'ldi qolgan izlarimiz o'zgarmasdan qoldi. Chunki demak 3-chi parametr sifatida nechta marta almashtirishimiz kerakligi haqida demak ma'lumot beriladi. Endi replace degan so'z menimcha satrlar bilan ishlash, ya'ni word processorlar deyiladi. office paketining word dasturida foydalangan bo'lsangiz, zamenyech yoki replace yoki bo'lsa o'zbek tilida tarjimasi almashtirish. Ha, so'zni so'zga almashtirish funksiyalarini foydalangan bo'lsangiz, mana bu replace funksiyasi ham menimcha sizlarga tanish bo'ladi. Xo'p, keyingi funksiyalarimiz. Low funksiyasi. Berilgan satrni barchasini, barcha belgilarni kichkina harfga aylantiradi. Up funksiyasi esa barchasini katta harfga almashtiradi. Is qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, ingliz tilida xabar bor, insonlar aytadiki, bu degani barcha belgilari belgilangan satrning barcha belgilari kichkina harfdan iborat m deb savol qo'yiladi. Demak, natijasi true yoki false bo'ladi. Xuddi shunaqa is up degani barcha belgilari katta harfdan iborat m degan savol qo'yiladi. Capitalize title. Xo'p, capitalize natijasi mana bu bo'ladi, ya'ni har bitta gapdan keyin nuqta qo'yiladi, nuqtadan keyin boshlangan har bitta gap bosh harfdan boshlanadi deb ona tilda o'rganganmiz. Demak, capitalize deganimiz ana shu qoidaga murojaat qilishini, demak, majburlik deb desa xato bo'lmaydi menimcha. Demak, agar t mizi kichkina bilan har kichkina bilan boshlaganda t ni katta harf bilan demak boshlab qo'yardi, lekin aslida katta harfda, ya'ni qoidaga zid bo'lmagani uchun satr qanday bo'lsa shunday qoldi, lekin ahamiyat bersangiz, mana bu yerda string ingliz tilida qarab bilamiz, bu yerda esa kichkina harf bilan, ya'ni bitta gap ichida faqat birinchi so'zning birinchi harfi katta harfda bo'lishi kerak degan qoidani capitalize funksiyasi yordamida amalga oshiramiz. Endi title degan funksiyasiga qiladigan bo'lsak, barchamiz referat yozganimizda titlni list degan, demak, birinchi varog'imizda har mavzuning har bitta har bitta so'zining har bitta birinchi harfi katta harflar bilan yoziladi, to'g'rimi? Ana shu title funksiyasi. Bu barchasi ingliz tili so'zlari titlni list deb ruschasiga aytyapman. To'g'risini aytganda, avvalo ruzr so'rayman, ba'zi bir so'zlarni o'zbek tilidagi tarjimasini bilmaganligim uchun. Ha. Savol bo'lsa keyin chalik murojaat qilsangiz bo'ladi. Nima o'rganda ham zo'r. Tajribasi bilmasam, afsdaman. Keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, string to immutable, ya'ni mute qilib bo'lmaydi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, agar satrimizni satrimizni xotirada joylashgan, xotirada joylashtirilgandan keyin uni ichidagi belgilarni birma bir o'zgartira olmaymiz. Bizamizda S satr esimizda bo'lsa, S satrimizda Python degan, demak, satr S o'zgaruvchimizda Python degan satrimizni joylashgan edi. Mana shu Python degan birinchi o'zgaruvchini C harfiga men o'zidan o'z o'zgartira olmayman. To'g'ridan to'g'ri o'zgartira olmayman. Uning uchun S harfini boshqa o'zgaruvchiga saqlab olib, boyiga ko'rganimizdek i s harfini qo'shib qo'yishim mumkin. Lekin to'g'ridan to'g'ri xotirada ajratilgan satrning belgisini alohida o'zgartira olmayman. Tushunarli bo'ldi? 
Már mit sem, hogy sem jelenben mentem Szolkorszt a falamán. Csinálni valam. Yani ez bozgára uçsige yengi sátır bir işin mümkün. Yengi sátır bir işin mümkün. Lekin içedegi belgelerini doğrudan doğru uzgar tırağım. Çınarlı bol ama. Umayt kılaman ki çınarlı bol da. Xop. Yana bittim sallardan beri iki de sahtırını koş için plus operatordan faydalanışımız şart denmez. Probel koyup geçeyim. Gelasın koş koyar. Kengi funksiyonlarımızdan bir tanesi bu strip funksiyonu buladı. Strip funksiyonu belirgen satırını çap tarafıdan ve oyn tarafıdaki belgelerini etkili kerimmez belgelerini uçurt peşeş için faydalanadı. Aynı payda biz hani çap ve oyn tarafımızda satırımızını demek yıldız çala bilen. Bu arada hani şu yıldız çalan uçurmak için buladık. Bu sam strip funksiyonu demek faydalanamam ve parametre sıfatı da yıldız çalanı beredik. Bu sam. Korktura geldiğiniz neticede çapa on taraftan yıldız çalarını uçurup taşırayıp Sırı funksiyası kopunca çapa on taraftan probiyonla uçurup taşırayıp için faydalanır. Şimdi koyulge masalı kandı bu işe karab çapa on taraftaki ıhtiyar belgelen sırı funksiyası oradan da uçurup taşırayıp mümkün. Xop, şimdi Xo'p, misollar bilan tanishib chiqdik. Endi azgina ma'ruza qismiga o'tadigan bo'lsak, bo'lganda ma'ruza qismi emas, aytsam, ba'zi bir mavzularni batafsilroq ko'rib chiqamiz, to'g'ri bo'lsa kerak menimcha. Aytaylik, escape symbol dedik, biz boya aytib o'tdik, demak, ekranlarni, ba'zi bir satrdagi belgilarni, satrning ichida ba'zi bir belgilarni, demak, chop qilishimiz uchun ekranlarni degan, demak, Operasyonda faydalanışımız gerek. Uzbekler'de tercümesi ben geldim. Cüda kıyım bu attım. Yani bir var uzun sorayım ben. Demek ıı, bana kuyduk korup durgen ilk ıı, cadvalımızı bize gördüm bir adım. Sonra için ıı, yana bir tuvalet imam. Naomi Sadr kitabında bu cadvalca öyleşken. 94. bekle yana karısını. Demek Azinar ne kavuşki, Dvay ne kavuşki. Demek escape symbol. Yani ıı, Slash i koşturma bilgisine koyduğum bir şey demek. Benim şu koşturma bilgisi ki Ahmet bir miydi? Şu anlayı buldum ama demek boyu kurganımız dedik. Hey, dediğim sözümüz daha ne? Çok kolaylaşmamız için, yani satır sıfatı sakla oluşmamız için, sakın doğru bulada. Satır sıfatı sakla oluşmamız için slash koşturma bilgisine çalıştırmamız yeterli. Satırımız için de slash mevcut buladığım bir şey. Unge mi Ahmet bir mesle güçün yani bitte slash koyulad. Hey Zvuk Bir çatı kuruyla Hakkatta demek ki Ovaz çıkarada Nu? Kamtırıyla ovazı Signal, zvuk oy signal diye düşünceğim Yani backspace, f, n, a, t, v Hakkatı yana uz ile karab kurası ile Kopuş etil edigenlerden bittesi bu n Nova strike, yenge satır gotteş bilgisi Backspace Bilası ile klaytura da haber var insan Manım ki barçası ile Dan haber bize gelir misal tabliyat ve başka başka başka Demek tanış çıkasıyla Xop Tanış sahne etdi bu tış manım çeysimden çıp oldu Geri ilişenim o yerden başlayıp kursa tamam Demek ki satırlar Bir neçe satırlı yaratışımız üçün Bize ki Üçte koşturma bilgisi Ana şunu ben işte salda kurtup alacağım ana makul. Maruzda da kadar gene kore. İtilik bize de multiple row string diyelik. Ben şimdi özgür uçanın namı diye gene bize demek üçte özgür uçuyor namı da ben bernice katordan ibaret bugün satır yarat muhtemel. Bir neçe satırdan, ey, uzur, uzur, uzur, uzur, katırdan borat satır. Diman de, uşan, sıkır uçana, çoklamız. 
Ana götürgen ile de Dastırımız istedik. Demek bir neçen satır, bir neçen katır ne barat satır yatı mağçubu isek 3-4 koşulunda faydalanamızı. Bu 3-4 koşulunda faydalanış keyro funksiyonu haqda ötü kutkanımızda funksiyonu annotation deyde funksiyonu haqda malı ötü beriş üçün aynen kut düşün de etilik usuldan faydalanadı. Berilgen funksiyonumuz nama bacarış haqda kandaydır biz de dokument dokumentasyon haqda gəl gəpid ötmadik ki üçüncü bu haqda doxtalışın Mənim çoğun otoru buladı. Lekin etilik bir neçə qatır nömrət bilgən satır yaratış üçün üçtə qoşun odan fəydalanızlı. Mənim çox hazır ki, şu malumat izləyək tərli buladı. Xod, bu vaxtı gəpləşdik. Kim, kim məsələ gə toxtal edin gəm dəsək? Hə, split və join funksiyaları. Dəstorlaşıq, cüdəyən qob işlətələ edin funksiyalardan bir dəsə. Onlar haqda toxtalışı da olden sol kurs da qoyu olamam mənim ki. Join funksiyası massiv, sözlər massivini bitti satır gə jolly. Qortursulu join put space between elements dəgən sözlərdən ibarat bəgən satırımız da bar. Satırlıqına qatdan bilə olma, mənim ki, kvadratın skop ki, yördəmə də bilə olma. Satırımızdanı bitti demək söz bitti satır gə jolə bir od mənim əşə listimiz anı masivimiz anı bitti söz gə jolə bir od i jolə bir od kənə də şunərsə yəxəmə də belirşiniz kərək ki bir də aldın probel belgisi nüqtə join deyil odi bu digənə mənə şu masivimizin orası da xar bittəs elementi orası da probel məvcud bolədə digən yəni mənim əşə xoşun oq çəkən əgər mən İkdə kolon belgisini qoyu edəkən müsləmə, separated with kolons deyən üçdə elementdə yəni borad bəlgən massivi məzəna separated bizə qoyu gəyən belgə, with bizə qoyu gəyən belgə, kolons deyən satır gə aylantıra birədə. Şəhəli bu da, əgər əşələrçə qoyu mədə gəyən müsləyək, demək, həməsini bir gəli idi qoşu qoyu alı qolas. Kəyəngi funksiyamız xoq düşünərsən, tez kərsin qələdi. Yəni, birilgən sözümüz, birilgən satırımızını elementlər massivi gə əyləndirib birədi. Etilik, bizdə qüydəki satırımız məvcud. Şü satırımızını bizə massiv gə əyləndirmaq çıbı səyək, split funksiyasını qoydalarımız. Mənim ki, mənim bu misal doğru olaq kəsək gəlik. A, probel B, probel C, probel D digən satırımızı var. Ona şü satırını gəlilə mən misalda qorsa da qalib bunu sünəyə dilik satır təmsaqlə digən bəlsəm my sieve satır the split print my sieve Qorosalı ABC digən masivini bizə gə yaradı birdi. Endi, split digən funksiyamızın yana bitti operatora məvcud, operatora da mən parametra məvcud, yana 1, 2, 9 qorub birgən edir. Bu digəni neçə mərtdə bol iş gəriyiləgən, yana split digən öz bol iş digən tərcəməsi. Sövəbələ ingilisində bilə faydalı edib olayım mən. Demək, neçə mətdə bu iliş gəriyiləgini əngil etədim. Sol üçün bir mətdə deyidə gəm bəsək, nəticəni az qoramızə. Nəticəni az qoramızə. Probel. Bir mətdə bu olsun desək. Qört durub silə bit dağını boldu xalqız. Qoqəllərini ikinci element sifatı da qabıl qılədi. Şunarlıyım. Demək, join bilən split. Bir-birəyə demək... Tez kər desəm, mənim üçün bağlıq bu midə, yəni ilk kərləsindən xəm, cüdə xəm qofadələnə də dəstürləşdə şünçün əlaxıdə bu funksiyalar ki, toxtara bu tıbam bizə. Kamiritasiya haqda kəngi dəxslərimizdə qorub tamız, ləkin kamiritasiya qılış üçün şü turnamı qaus onu şü qiymət birsə ki, tərli. Yəni, birilgən satırımızdan float turgə eləndirəmizə xalas. Bu haqda kəyin 
toxtalı ötkenim zaman kol. Strip funksiyası hağıdı gəpir bütik. Strip funksiyasına taşıqarı L strip ve R strip bor. L strip digeni L harfi left strip. Yani çap taraftan fakat o çöp taşı digeni. R digeni fakat on taraftan o çöp taşı digeni. Neticelerini görüp durup sile. Videonu pauza kılıp çoğun sile bol adı. Yeni tohtalı bu muhçı bu yeni nazullaram. Ha, kudu şunakı find em r find funksiyası bu. Yani fakat on taraftan boşlap kadar adı yani. On taraftan kadar adı ne? Demek iki de s, double s bize de bir yerde mevcut ve bir yerde hem mevcut. Prost adı find'dan faydalanan egen bu sey bir yerden boşlap kadar adı. Yani çap taraftan kadar boş adı. R find dediğin egen bu sey on taraftan kadar boş adı. Çünkü arlaya demek adı find funksiyamızda çap taraftan kadar işe başlaydı. Eğer R find dediğin egen bu sey on taraftan kadar işe başlaydı. Hop. Yana bitti. Faydalı funksiyonlardan bir tanesi start with and end with dediğin funksiyon. Start with dediğin egen bu sey dediğin egen sözümüz. M-I-S-S sözüden başlayan vatı mı ya yok mu dediğinde sağol gece haberi de kalırsa yani true false dediğinde cevap edilir. Mississippi sözümüz M-I-S-S bilgisinden faydalan başlayan bir sebeple true dediğinde demek netice kayıt vatı. M-I-S-T dediğinde bizi kurtlarımızı false dediğinde netice kayıt vatı. End switch yani bana şu satırımızı P-I bilgisi bile to get vatı mı dediğinde sağol koyulu yaptı. Demek pi bilgisi bilen tüge gelen için true. pi bilen tüge attı mı? False. Çünkü ahırı da i. pi emez. Şunlar gibi oldu. Start with, end with. Şu da koyduğun funksiyonlardan beri soplanadı. Replace uttik. Translate digen funksiyon bor. Cüde cüde faydalı. Onun için translate digen bize demek iki de Koydu yaratamızı. Yani replace'de bitti bilginin ikinci bilgisi yayılandır oldu. Doğru mu? İkinci make trans yani translate funksiyası ise birilgen satırıda itilik bu bilgini bunda o bilgisi bilen bu bilgini ise bu bilgi bilen koştu. Demek ki kaosu ise bunda kaosu bilen almıştır. Yani hudu düşündüğü konular ketme ketilgi mavcud bu ile gelmesi almıştır mahcub olgen bilgiler ise bir neyse de buraya dediğimiz ise make transfer translate funksiyonlardan faydalı şeyle mümkün. Etelik bizde x dediğine özgür üçüge kuyudaki satırını demek kıymet beri olmamızı. x nokta make transfer oradan bada koydalar toplamını yaratı olamızı. Table dediğine de buna şu table de koydalar ketme ketliki sakılan vatı. x özgür üçüsü yordan bada. Kendisi x nokta translate table de bir amız yani o şey table ne faydana koydular ki ne gelir ki etme gelir ki ne faydana ne bir elgen satırımızda translate almıştır çıktı amız almıştır çıkarmış çünkü neticede de koruyor kendiz değil her bitte bir elgen koydamız da faydana ne bir elgen satırımızı uzgatır çıkar bu ya demek gereli fonksiyonlardan bera şu bana benim için dersler çok demek dersimizde tüketici bolada soruları bize Yana Gelmiş Otamız Rahmat Salam Parayı